नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक मनोज भोजने आज आपल्या सर्वांचं इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमीमध्ये स्वागत करतोय तर मित्रांनो आज आपण या सेशनमध्ये ए एम व्ही आय असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर या एक्झामच्या पूर्व परीक्षेमध्ये असलेला जो टॉपिक आहे लेटेस्ट ट्रेंड्स अँड टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्ड इन द फील्ड ऑफ मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग तर या टॉपिकवरती दोन हजार सतरामध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेमध्ये जे काही क्वेश्चन विचारले होते तर त्याची आज आपण इथे चर्चा करणार आहोत मित्रांनो या परीक्षेमध्ये विचारले प्रश्न काही खालीलप्रमाणे होते तर यामध्ये विचारला प्रश्न असा होता की वॉट इज द पर्पज ऑफ एम्प्लॉईंग सुपर चार्जिंग ऑफ अन इंजिन तर आय सी इंजिनमध्ये सुपर चार्जिंग प्रोव्हाइड करण्याचं पर्पज काय आहे असा मिनिंग होता या क्वेश्चनचा आणि याच्यासाठी असणारे ऑप्शन हे टू प्रोव्हाइड फोर्स कुलिंग एअर सेकंड ऑप्शन असा होता की टू राईज द एक्झॉस्ट प्रेशर आणि पुढे होता टू इंजेक्ट एक्सेस फ्युएल फॉर कॉपिंग विथ हायर लोड आणि पुढचा चौथा ऑप्शन हा असा होता की टू सप्लाय अँड इनटेक ऑफ एअर ॲट अ डेन्सिटी ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला हे समजलं पाहिजे की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ सुपर चार्जिंग सुपर चार्जिंग इट इज नथिंग बट इट इज अ एअर कॉम्प्रेसर विच प्रोव्हाइड द प्रेशराइज एअर और हाय डेन्सिटी एअर इन द इनटेक मॅनिफोल्ड और इन द इनसाइड द सिलेंडर म्हणजे सिलेंडरला प्रेशराइज एअर किंवा हाय डेन्सिटीची एअर सप्लाय करण्याचं पर्पज थ्रू एअर कॉम्प्रेसर जे करतं त्या प्रोसेसला आपण बोलतो सुपर चार्जिंग मित्रांनो काय होतं की सुपर चार्जिंगमध्ये प्रेशराइज्ड किंवा हाय डेन्सिटी एअर सप्लाय केल्यामुळं एक्सेस अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन हे मिळतं त्यामुळे बर्निंगच्या वेळेस फ्युएलचं प्रॉपर बर्निंग होतं मॅक्झिमम बर्न केलं जातं फ्युएल त्याचमुळे मॅक्झिमम किंवा हायर एफिशियन्सी आपल्याला मिळते त्यामुळे याचं करेक्ट जे ॲन्सर आहे ते ॲन्सर आहे की टू सप्लाय अँड इनटेक ऑफ एअर ॲट डेन्सिटी ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर ॲटमॉस्फिअर एअरपेक्षा हाय डेन्स असलेली एअर सप्लाय किर करणं हे पर्पज सुपर चार्जिंगचं आहे त्याचबरोबर मित्रांनो पुढील प्रश्न जो विचारला होता तो असा होता की फायरिंग ऑर्डर ऑफ सिक्स सिलेंडर इनलाईन इंजिन आता सिक्स सिलेंडर इनलाईन इंजिनची फायरिंग ऑर्डर काय आहे असा प्रश्न होता आणि त्यासाठी ऑप्शन हे असे होते की नंबर वन वन फाय थ्री सिक्स टू फोर नंबर टू वन फोर थ्री टू सिक्स फाय नंबर थ्री वन सिक्स थ्री फाय टू फोर आणि नंबर फोर वन थ्री सिक्स टू फोर फाय तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं करेक्ट ऍन्सर हे वन फाय थ्री सिक्स टू फोर ऑप्शन नंबर वन हे जे करेक्ट ॲन्सर याचं होतं तर सुरुवातीला तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की फायरिंग ऑर्डर ही याच वेनी का का असते तर फायरिंग ऑर्डरचा पर्पज काय आहे मित्रांनो तर फायरिंग ऑर्डर इंजिनमध्ये प्रोव्हाइड करण्याचं रिझन मल्टी सिलेंडर इंजिनमध्ये फायरिंग ऑर्डर प्रोव्हाइड करण्याचं रिझनच हे असतं की बॅलेन्सिंग पर्पजसाठी म्हणजेच जसं की सिक्स सिलेंडरचं आपण आता ऑप्शन पाहिला की वन फाय थ्री सिक्स टू फोर म्हणजेच आधी पहिला नंबरचा सिलेंडर जो आहे फर्स्ट सिलेंडर याच्यामध्ये स्पार्क इंजेक्ट होईल किंवा डिझेल इंजिन असेल तर याच्यामध्ये फ्युएल इंजेक्ट त्यामध्ये होईल म्हणजेच पहिल्यांदा फर्स्ट नंबरचे इंजिन मध्य पावर स्ट्रोक तुम्हारा मिले बरबर नर फिफ्थ नंबर सिलिंडर मध्य तुम्हारा पावर स्ट्रोक मिले पर थर्ड नंबर मध्य पावर भेटेल सिक्स नंबर मध्य नंतर सेकंड मध्ये आणि फोर्थ मध्ये म्हणजे हे या सिक्वेली पा फायरिंग ऑर्डर सेट करण्याचा पर्पज असतं की बॅलेन्सिंग पण भेटली पाहिजे बॅलेन्सिंग झालं पाहिजे त्यासाठी या वेनी फायरिंग ऑर्डर प्रोव्हाइड केली जाते त्याचबरोबर थ्री सिलेंडर इंजिन असेल तर त्याची फायरिंग ऑर्डर ही वन थ्री टू अशी आहे आणि फोर सिलेंडर इंजिनचा विचार केला तर फायरिंग ऑर्डर ही वन थ्री फोर टू फोर सिलेंडर इंजिनमधले फायरिंग ऑर्डर ही वन थ्री फोर टू या वेनी आहे म्हणजेच सायमल्टेनियसली या क्वेश्चनचा तुम्ही जर स्टडी करत असाल तर त्याचबरोबर थ्री सिलेंडर असेल किंवा फोर सिलेंडर असेल तर यांच्या फायरिंग ऑर्डर काय आहेत हेही आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर पुढचा क्वेश्चन जो विचारला होता मित्रांनो तो होता की इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक ब्रेक हे कुठे यूज करतात आणि यासाठी चार ऑप्शन जे दिले होते ते ऑप्शन असे होते की ऑप्शन नंबर वन जो होता तो होता टू व्हीलर ऑप्शन सेकंड जो होता तो होता कार्स ऑप्शन थर्ड जो होता तो ट्रक्स आणि ऑप्शन फोर जो होता तो ट्रेलर्स आता मित्रांनो हे क्लिअर असलं पाहिजे की टू व्हीलरमध्ये कोणते ब्रेक्स वापरतात ॲक्च्युली टू व्हीलर्समध्ये आपण डिस्क ब्रेक आणि ड्रम ब्रेक यूज करतो हे आपल्या सर्वांनाही माहीत आहे ऑप्शन सेकंड जो होता कार तर कार्समध्ये आपण मेकॅनिकल किंवा हायड्रॉलिक ब्रेकिंग यूज करतो आणि ऑप्शन थर्ड जो होता तर ट्रक्स तर ट्रक्समध्ये नॉर्मली आपण एअर ब्रेक्स यूज करतो हेवी ड्युटी व्हेकल जे आहेत तर त्याच्यामध्ये बस असेल किंवा ट्रक असेल तर आपण नॉर्मली एअर ब्रेक्स हे यूज करतो तर त्यामुळं इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हे कॉमनली ट्रेलर्समध्ये यूज करतात तर या प्रश्नाचं राईट ॲन्सर जे होतं ते होतं ट्रेलर्स इन केस ऑफ ट्रेलर्स वी यूज इलेक्ट्रिक ब्रेक्स त्याचबरोबर आपल्याला बाकीच्या
द कलर ऑफ द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड ऐसिड बैटरी इज तर लीड ऐसिड बैटरी मध्या पॉजिटिव प्लेट का कलर को ऑप्शन मध्य चार कलर दिल होते पेला ऑप्शन होता ब्राउन कलर सेकेंड होता ग्रे थर्ड होता व्हाइट और फोर्थ होता ब्लैक जर आता तुम्हें लीड ऐसिड बैटरी का जर स्टडी के स्टडी में सुधा तुम्हें दोन कलर से वर्ड्स ऐकले फॉर एक्जाम्पल ब्राउन और ग्रे तो विद्यार्थी मित्रों राइट एन्सर जे है ना तो राइट एन्सर है ब्राउन नॉर्मली पॉजिटिव प्लेट्स या ब्राउन कलर सेकेंड जो ऑप्शन है ग्रे तो निगेटिव प्लेट्स जो कलर है तो ग्रे है तो यह राइट एन्सर जे है द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन केस ऑफ लीड एसिड बैटरी तो यह एन्सर तुम ब्राउन कलर हा है याच बरोबर पुढचा क्वेश्चन जो विचारला होता तो क्वेश्चन होता की इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्रेकिंग डिस्टन्स ऑफ अ मुव्हिंग व्हेकल वी यूज ब्रेकिंग इन म्हणजे व्हेकलमध्ये ब्रेकिंग डिस्टन्स रिड्यूस करण्यासाठी आपण ब्रेकिंग कोणत्या व्हीलला यूज करतो हा प्रश्न होता आणि त्यासाठी ऑप्शन त्यांनी दिले होते ऑप्शन नंबर वन होता रिअर पेअर ऑफ व्हील्स म्हणजे व्हेकलच्या रिअर व्हील्सला रिअर जी पेअर आहे तर त्याला ब्रेकिंग आपण यूज करतो सेकंड ऑप्शन होता फ्रंट पेअर ऑफ व्हील्स पुढच्या व्हील्समध्ये आपण ब्रेकिंग यूज करतो आणि तिसरा ऑप्शन होता बोथ पेअर्स ऑफ व्हील फ्रंट ॲज वेल ॲज रिअर आणि फोर्थ ऑप्शन होता नन ऑफ द अब तर आता मित्रांनो तुम्हाला सर्वातीला हे समजलं पाहिजे की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ब्रेकिंग डिस्टन्स ज्यावेळेस आपण फुल्ली ब्रेक प्रेस करतो किंवा ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर व्हेकल कम्प्लिटली स्टॉप होईपर्यंत जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण ब्रेकिंग डिस्टन्स बोलतोय आणि ब्रेकिंग डिस्टन्स आपल्याला रिड्यूस करायचा असेल तर डेफिनेटली आपल्याला कोणत्याही एका पेअरला ब्रेक अप्लाय करून चालणार नाही तर मोस्ट सुटेबल ॲन्सर हेच असणार आहे की फ्रंट ॲज वेल ॲज रिअर मग यामधला ऑप्शन नंबर थर्ड जो आहे बोथ पेअर्स ऑफ व्हील म्हणजे फ्रंट पेअर ॲज वेल ॲज रिअर पेअर या ऑल व्हीलला जर आपण ब्रेक अप्लाय केले तर ब्रेकिंग डिस्टन्स ऑबियसली हे कमी होईल त्याचबरोबर मित्रांनो पुढील प्रश्न जो विचारला होता तो क्वेश्चन असा होता की इन द ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन द बँड इज कंट्रोल्ड बाय आता ड्रमच्या वरती जो बँड प्रोव्हाइड केलेला आहे की ज्याच्या इनसाईडमध्ये फ्रिक्शन लाईनिंग मटेरियल आहे इन केस ऑफ ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन तो कंट्रोल कसा होतो तर त्यासाठी ऑप्शन त्यांनी दिले होते अ क्लच सेकंड ऑप्शन होता अ सर्वो थर्ड ऑप्शन होता अन ॲक्युमुलेटर आणि पुढचा ऑप्शन होता अ ड्रम तर जर मित्रांनो आपण जर ब्रेकचा विचारच केला तर समजतं की त्या ड्रमवरती जे बँड अटॅच केलेलं आहे तर हे कंट्रोल करण्यासाठी क्लचचं फंक्शन आपल्याला माहीत आहे टू एंगेज ऑर डिसएंगेज पावर पावर एंगेज आणि डिसएंगेज करण्यासाठी क्लच यूज करतो पुढचं ऑप्शन ॲक्युमुलेटर हे एनर्जी स्टोरिंग डिव्हाइस आहे आणि ड्रमचा जर विचार केला तर ड्रमच्या वरती बँड अटॅच केलेला आहे त्यामुळे याचं ॲन्सर जो राहिलेला ऑप्शन आहे तो सर्व तर याचं राईट ॲन्सर हे सर्व आहे इन केस ऑफ ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन द बँड इज कंट्रोल्ड बाय युजिंग सर्व कारण बाकीचे ऑप्शन रॉंग काय आहेत हेही आपल्याला समजणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर पुढचा प्रश्न जो विचारला होता या पूर्वपरीक्षेमध्ये तो होता की द प्रेशराइज्ड कुलिंग सिस्टीम अलाउज प्रेशराइज्ड कुलिंग सिस्टीम काय अलाव करते तर याचे ऑप्शन होते द कुलंट टू सर्क्युलेट ॲट हाय टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग सेकंड ऑप्शन होता द कुलंट टू सर्क्युलेट ॲट लो टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग थर्ड ऑप्शन होता कुलंट लॉसेस थ्रू यो ऑपरेशन अँड सर्जिंग अँड फोर्थ ऑप्शन जो होता नन ऑफ द अबो आता मित्रांनो हे समजलं पाहिजे की प्रेशराइज्ड कुलिंग सिस्टीममध्ये मेन पे प्रेशराइज्ड कुलिंग सिस्टीमचा पर्पजच आहे की हाय टेम्परेचरचं जे कुलंट आहे मॅक्झिमम हीट ऑप ॲब्झॉर्ब करताना हाय टेम्परेचर झालेलं जे कुलंट आहे तुमचं ते प्रेशराइज सर्क्युलेट करण्यासाठी आपण ती कुलिंग सिस्टीम यूज करतो त्यामुळे या प्रश्नाचं जे राईट ॲन्सर आहे ते ॲन्सर तुमचा ऑप्शन नंबर वन आहे द कुलंट टू सर्क्युलेट ॲट हायर टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग बॉइल न होता ते टेम्परेचर हाय टेम्परेचर असलेलं जे कुलंट आहे ते सर्क्युलेट करण्यासाठी ही सिस्टीम आपण यूज करतो प्रेशराइज कुलिंग सिस्टीम आणि याच्यामध्ये प्रामुख्यानं जे कुलंट आपण यूज करतो ते म्हणजे इथे इथेलाईन ग्लायकॉल आणि हे वॉटरबरोबर मिक्स करून आपण यूज करतो त्याचबरोबर पुढचा प्रश्न जो विचारला होता तो प्रश्न असा होता की द यूज ऑफ पास सिस्टीम फॉर हेवी ड्युटी व्हेकल्स इज फॉर तर पास पी ए एस या सिस्टीमचा यूज हेवी व्हेकल्समध्ये कशासाठी होतो तर त्याचे ऑप्शन्स होते इन्क्रीजिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेअरिंग व्हील टर्न्स 
सेकेंड ऑप्शन होता एडिशनल एफर्ट्स फॉर स्टेरिंग थर्ड ऑप्शन होता मिनिमाइजिंग ड्राइवर्स फटीक बाय लाइटनिंग द एक्शन ऑफ द स्टेरिंग पुढ़ जो तुम्हारा ऑप्शन होता पुढ़ जो होता तो होता नॉट टू परमिट हेवीयर लोडिंग ऑफ द स्टेरिंग व्हील्स तो मित्रों आधी सुरुआती समझल पाजे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ पास जर य लॉन्ग फॉर्म पी ए एस का लॉन्ग फॉर्म समझ लगे अपना ऑप्शन तैम क्लिक हो सकते पी एस का लॉन्ग फॉर्म है पावर एसिस्टेड स्टेरिंग पावर एसिस्टेड स्टेरिंग यूज के मित्रों ड्राइवरला स्टेरिंग व्हील कि वेहीकल स्टीयर करना एफर्ट्स कमी लगता मजेच यप्शन जर आप विचार के आप समझू ये कि टू मिनिमाइजिंग द ड्राइवर्स फटीक ड्राइवर का स्ट्रेस कि फटीक मिनिमाइज करना टू लाइटनिंग द स्टेरिंग एक्शन स्टेरिंग एक्शन ही इजीली स्टीयर वाव एट द टाइम ऑफ पार्किंग हेवी व्हीकल ज्यास पार्क करो अपन वेस स्टेरिंग रोटेट करना कि स्टेरिंग स्टीयर करना ड्राइवरला मैन्युअल स्टेरिंग अल तो वेस एफर्ट जास्त लगता जर आप हेवी व्हीकल मे पास सीस्टीम मजे पावर एसिस्टेड स्टेरिंग हि जर यूज के लिए तो डेफिनेटली यूज का होना है टू मिनिमाइज द ड्राइवर फटिंग फटीक ऐज वेल ऐज इजीली वी स्टीयर द व्हीकल्स व्हीकल हेवी ड्यूटी व्हीकल अपन इजीली स्टीयर करू शको यो क्वेश्चन होता मित्रों तो क्वेश्चन आता होता कि क्लच फ्रिक्शन मटेरियल शूड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज तो क्लच वरती जे अपन यूज करते क्लच प्लेट मे जे फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल तो को प्रॉपर्टीज आजे प्रॉपर्टीज चार दिल हो पेल प्रॉपर्टी होती हाई कोइफिशंट ऑफ फ्रिक्शन सेकेंड प्रॉपर्टी दिल्ली होती हाई एनर्जी एब्सॉर्प्शन कैपैसिटी तीसरा ऑप्शन होता हाई लेवल ऑफ साइकलिक वर्किंग इंडोरन्स आढ़चा ऑप्शन होता ऐडवोकेट शेयर स्ट्रेंथ आता हे चार ही ऑप्शन तीन दिल होते मित्रों चार ही प्रॉपर्टीज दिल होते ऑप्शन कैसे दिल तो चेक करा ऑप्शन नंबर वन दिल होता ए बी एंड सी मजे ए बी और सी हाँ तीन प्रॉपर्टी राइट है सेकेंड ऑप्शन होता बी सी और डी या तीन तीन प्रॉपर्टी राइट है का थर्ड ऑप्शन तुम होता ए बी सी एंड डी मजे चार ही प्रॉपर्टी राइट है का कि चौथा ऑप्शन तुम्हारे आसा दिल होता कि नन ऑफ द ए बी सी एंड डी मजे चार ही पैकी को प्रॉपर्टी नहीं आता मित्रों समझ लगे अपने कि क्लच मध्य फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल जे अपन यूज करते तर ऑब्विस्ली कोइफिशंट ऑफ फ्रिक्शन हा मैक्म आला पाजे सेकेंड प्रॉपर्टी जी होती ती एनर्जी कैपैसिटी एनर्जी एब्सॉर्प्शन कैपैसिटी ही जास्त आली पाजे नॉर्मली फ्रिक्शन ज्यास होते ज्यास अपन अप्लाय कर क्लच तो जे फ्रिक्शन होते तो हीट जनरेट होते ती हीट एब्सॉर्ब करना की कैपैसिटी ही मटेरियल की जास्त आली पाजे क्लचला नंबर ऑफ साइकलिक वर्क ये वर्क कराव लगता है हाई लेवल ऑफ साइकलिक वर्किंग कैपैसिटी ही जास्त आली पाजे आ मित्रान क्लच मध्य सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा मैक्म ऐक्ट हो मैक्म टॉर्क ट्रांसमिट कराएं तो शेयर स्ट्रेंथ ही जास्त आली पाजे जर क्लच फ्रिक्शन मटेरियल जर प्रॉपर्टी का विचार के तर सुटेबल मटेरियल हा चार ही प्रॉपर्टी आण गरजे है तो ऑप्शन मदला तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो थ्री दिल है तीन ए बी सी एंड डी या चार ही प्रॉपर्टी हाँ फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल आल पाजे कि जे फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल अपन क्लच मे यूज करते बरबर मित्रों जो पुढ़ क्वेश्चन जो विचार होता तो क्वेश्चन हा प्रकार होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कन्सिडर्ड इन यूनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेडिंग इन ऑल टायर्स एक्सपेक्ट स्नो टायर्स तर टायर ग्रेडिंग मध्य को फैक्टर कन्सिडर के लिए जा के लिए गेले जा प्रश्न विचार होता ऑप्शन तीन दिल होते ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट असा होता कि टायर प्रेशर टायर मटेरियल एंड बीट डिजाइन तो टायर प्रेशर टायर मटेरियल बेट डिजाइन ये ऑप्शन नंबर वन होता सेकेंड ऑप्शन होता कि ट्रेड वि वीयर ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर रेजिस्टन्स हा सेकेंड ऑप्शन होता थर्ड ऑप्शन असा होता कि ट्रेड वियर एंड बेट डिजाइन आढ़चा जो ऑप्शन होता कि नन ऑफ द अबो आता सुरुआती अपने समझ लगे कि टायर के ग्रेड्स जे हैं हे कशे डिफाइन के तर नैशनल हाईवे ट्राफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिजाइन के लिए कि यूनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स यू टी क्यू जी एस ज्यादा अपन अस बोलतो तो अंतर्गत टायर की जी ग्रेडिंग है ती 
खालील प्रकारच्या फॅक्टरवरती कन्सिडर करण्यासाठी सांगितलं त्याच्यामध्ये जे फॅक्टर जे येतात ते म्हणजे ट्रेड विअर ट्रॅक्शन आणि टेम्परेचर रेजिस्टन्स आता हे तीनच फॅक्टर का कन्सिडर केलेत हेही समजून घेऊ आपण ट्रेड विअरचा मिनिंग आहे की टायरची विअर या फॅक्टर थ्रू आपण टायरची विअर किती होते हे कन्सिडर करतो सेकंड ऑप्शन आहे ट्रॅक्शन ट्रॅक्शनचा म मिनिंग हा होतो की ॲबिलिटी टू स्टॉप ते टायरची व्हेईकलला स्टॉप करण्याची जी ॲबिलिटी आहे ते आपण ट्रॅक्शन या कॅटेगरीमध्ये चेक करतो आणि आपल्याला माहीत आहे की टायर कंटिन्यू रोड सरफेसवरती रन केल्यामुळं हीट जनरेट होते त्यामुळं टेम्परेचर रजिस्ट करण्याची त्याची कॅपॅसिटी काय आहे या तीन फॅक्टरवरती टायरची कोणत्याही व्हेकलच्या टायरची ही ग्रेडिंग केली जाते आणि ही ग्रेडिंग ही यू टी क्यू जी एसच्या अंडर केले त्यांनी ते स्टँडर्ड डिफाईन केलं आहे की युनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेडिंग स्टँडर्ड्स त्याच्या अंतर्गत टायरच्या व्हिअरच्या फॅक्टर हे आपण डिफाईन केले आहेत तर मित्रांनो हे या टाईपचे काही क्वेश्चन्स दोन हजार सतराच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल अँड ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग या टॉपिकवरती विचारले होते तर आपण मागील पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारले सगळेच प्रश्न आपण चेक केले की बऱ्यापैकी जवळपास सगळेच प्रश्न आपण बघितले की कोणत्या टाईपचे प्रश्न विचारले आहेत जेणेकरून तुम्हाला या येत्या पूर्वपरीक्षेचा स्टडी करताना लेटेस्ट ट्रेंड्स अँड टेक्नॉलॉजीवरती कोणत्या टाईपचे प्रश्न विचारले जातील आणि सिलॅबसचा स्टडी करताना किती डेप्थपर्यंत करायचा आहे तर हे तुम्हाला समजू शकेल तर धन्यवाद